ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അ ബീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗാണ് എൻ്റെ ഒരു മോർണിംഗ് റുട്ടീന് മോ രാവിലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗ് അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഞാൻ കാപ്പിക്കാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ദോശയ്ക്ക് മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് അതിനകത്ത് മിക്സിയിൽ ഞാൻ തേങ്ങാ ചിരകിയത് മുളക് പൊടി ചുമന്നുള്ളി ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് അരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില ചുമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇത്രയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതന്നിട്ട് വഴളാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചമ്മന്തിക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റവിൽ പാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാലും ചൂടാകട്ടെ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേന് ഇത് വഴട്ടി എടുത്ത എടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകണം ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആക ആകുന്നിടം വരെ വഴട്ടി കൊടുക്കാം വഴട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളയ്ക്കാൻ വിടരുത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചമ്മന്തിയുടെ സ്വാദ് പോയി എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് പത കൂടുമ്പോൾ നിർത്തണം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാവല്ലോ ഞാനിത് പത കൂടി വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പാൽ നോക്കാം ഇവിടെ പാൽ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോക്ക് ആദ്യമേ പാൽ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് മോക്ക് ചായ ആയിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് പാലായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാൽ ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തേയിലപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടിത് തിളയ്ക്കാൻ വിടുന്നു നമ്മൾ സിമ്മിലാക്കി പാൽ തിളയ്ക്കാൻ വിടുകയാണെങ്കിൽ പാൽ നന്നായിട്ട് വേവും അപ്പം ചായയ്ക്ക് രുചി കൂടും ആ വേവുന്ന പാൽ വേകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചായയ്ക്ക് രുചി കൂടും അപ്പോൾ സിമ്മിലാക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് തിള തിള തിളയ്ക്കാൻ വിടുക അപ്പം നല്ല രുചിയായിരിക്കും ചായയ്ക്ക് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ തിളയ്ക്കാൻ വിട്ടേക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മോക്ക് മോക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച പാലും ലിമിക്ക് എടുത്തു വെച്ച ചായയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്തത് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവിയലാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിയലിന് വേണ്ടി കഷ്ണം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് അതിന് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവിയലിൻ്റെ അരപ്പ് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പച്ചമുളകും ചുമന്നുള്ളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ തേങ്ങ ചിരകി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ചുമന്നുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും തൊടണ്ട വെള്ളം തൊടാതെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കഷ്ണം വേകുന്നവരെ ഞാനിവിടെ ദോശമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദോശമാവ് പുളിച്ച് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഉപ്പ് അതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ കഷ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് വെച്ചത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അരപ്പ് വേകാൻ വേണ്ടി കഷ്ണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറത്താക്കി ഒന്ന് പൊന്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്ത് പുളി ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു വാളം പുളി അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് അവയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതൊന്നുകൂടെ അടച്ചു വെക്കാം മൺചട്ടി ഏത് കറിയും മൺചട്ടി വെച്ചാൽ സ്വാദ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് തിളച്ചു നന്നായിട്ട് തിളച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചക്കറി വേപ്പില ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചതിന് ശേഷം വാങ്ങി വെക്കാം ഇത് വാങ്ങി
ദോശ ഒഴിച്ചിട്ട് മോക്കൊരു കുഞ്ഞു ദോശ ഉണ്ടാക്കണം ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വലിയ ദോശയാണ് കുഞ്ഞിനൊരു കുഞ്ഞു ദോശ ഉണ്ടാക്കണം മോക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ ബാക്കി ദോശ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ദോശ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം കൂടുതൽ ഇവിടെ എന്നാ അടുപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൗവ് ചായ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അടുപ്പിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ദോശയാണ് അവൾ ചമ്മന്തിയൊന്നും കൂട്ടി കഴിക്കില്ല അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവൾക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പാത്രം കഴുകലും ഇവിടുത്തെ വൃത്തിയാക്കലുമൊക്കെ പുതി അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ബായ്